В этот день, 22 ноября 1319 года, в Орде был убит святой благоверный великий князь Михил Ярославич Тверской. Перед смертью его били и пытали. Спустя 200 лет великий князь был канонизирован. 22 ноября 1941 года открылось движение по ледяной дороге Ладожского озера. Наконец-то голодающий Ленинград мог получить крупную партию провианта. В этот день, 22 ноября, родились. Родион Малиновский, маршал Советского Союза, один из немногих награжденных высшей наградой Орден Победы. Михаил Миль, известный советский конструктор вертолетов серии Ми. Владимир Даль, знаменитый автор толкового словаря живого великорусского языка. В 1801 году в Екатеринославской губернии в семье обрусевших датчанина и немки родился ребенок, нареченный Владимиром. Маленький Володя с легкостью сочинял стихи и детские пьесы. Он получил приличное домашнее образование под руководством отца, горячего патриота России и навсегда впитал любовь к своей родине. Возможно, именно такое его положение полурусского полуиностранца заставило Владимира Даля очень чутко, с громадным интересом отнестись к русскому языку. Ну и, конечно, у него был невероятный талант лингвиста. Этот человек владел примерно 12 языками. Как бы то ни было, мы знаем Даля прежде всего как создателя толкового словаря, в который за 50-летний срок вместилось более чем 200 тысяч слов. Но Даль не просто собрал слова. Он подобрал синонимы и сделал заметки в форме небольших колоритных рассказов. Эти статьи стали своеобразной летописью жизни народа. В них мы можем найти невероятно много любопытных деталей, начиная от конструкции бараны до техники придения шерсти. Мы узнаем, как матери ласково называли своих детишек и из чего бабушки варили щи. Несмотря на непревзойденность этого шедевра, словарь не единственное достижение Владимира Даля. Как говорил один его значимый коллега, врач Пирогов, это был прежде всего человек, что называется «на все руки», за что не брался Даль, все ему удавалось усвоить. И да, сначала он слыл прекрасным военврачом и эпидемиологом. Он участвовал в русско-турецкой войне и знаменитом Бухарском походе, таком опасном и трудном, что больше половины участников погибли и не смогли вернуться на родину. К слову, на один из фронтов молодой врач Даль отправился вместе со своими черновиками словаря. И уже они разрослись до размеров большого тюка, и их перевозил специально выделенный верблюд, который однажды испугался взрыва и убежал. Горю Даля не было предела. Он посчитал, что труд безвозвратно утрачен. Верблюда вызволил отряд казаков, они не могли остаться равнодушными к переживаниям своего доктора. Даля окончил морской кадетский корпус и был лично знаком с адмиралом Нахимовым. Был однокашником уже упомянутого Николая Пирогова, основателя военно-полевой хирургии. И тот был очень высокого мнения о Дале как враче. А как-то в польской компании, выйдя из привычной роли медика, он спас целый пехотный корпус. Их отряд поджимали польские войска, а будь к отступлению преградила Висла. И тут Даль проявил находчивость, приспособив для понтонной переправы пустые бочки, найденные на заброшенном винном заводе. Но этим дело не кончилось. Даль буквально заманил поляков на переправу, а затем в нужный момент перерубил топором трос, крепивший всю конструкцию, и противники оказались в воде вместе с лошадьми. И хотя военное начальство не оценило подвиг Даля и вынесло ему выговор за неисполнение прямых обязанностей, но царь Николай I был другого мнения. Он представил полкового врача к боевому Владимирскому кресту. Скажем также, что наш герой был очень дружен с Александром Пушкиным, и когда Дали сдал книгу сказок, поэт пришел в восторг, и под влиянием этого впечатления сам написал сказку о рыбаке и рыбке. Дружбу Пушкина и Даля прервала трагическая дуэль, и умирал великий поэт на руках у своего друга хирурга. Безутешный Даль трое суток неотлучно находился у постели Пушкина, всеми средствами облегчая предсмертные страдания. В наследство от поэта Далю остался перстень с изумрудом, с которым он никогда не расставался. Так богат был мир главного собирателя русских слов, врача, военного хирурга, писателя и просто хорошего человека и христианина Владимира Дали.